Ciao amici, sono Marchio Picci E da qualche giorno Sono Marchio Punto F A partire da Punci Punci Ehi, sono Marchio Picci L'avete sentita anche voi? Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchi. Ma siete pronti? Puntata del 28 dicembre 2021 martedì comincia proprio in questo istante sento le voci siete sintonizzati su eh, voci.fm radio chiaramente lo siete dal web perché noi siamo una web radio quindi ci state ascoltando o dal computer o dall'app o non so da dove. Comunque benvenuti a tutti sono Marco Picchio sto con voi anche oggi tra le 12 e le 13 parliamo ovviamente di, di, di voce e tutto quello che gira intorno alla voce quindi parliamo Parliamo di, di canzoni, di musica, di radio, doppiaggio e così via dicendo. Sento le voci su voci.fm radio. Sento, sento le voci. In apertura di trasmissione ho citato il doppiaggio. Bene, parliamo qualche volta qui a Sento le voci di doppiaggio. In questo caso parliamo di un giovanissimo talento e di una, di una grande serie che è stata seguitissima, che io ho visto divorato in pochissime ore. Sto parlando di Squid Game che ora è doppiata in italiano tra le altre cose io me la sono vista in coreano con i sottotitoli comunque di Sofia Fronzi la voce italiana di Ji Yeong la figlia del protagonista di Squid Game 11 anni è di origini marchigiane il padre è senigalliese e la mamma romana fa parte della squadra di doppiatori della serie sudcoreana che sta spopolando ancora su Netflix pensate che anche la sorellina Greta 8 anni sta seguendo le sue orme una famiglia veramente di artisti in qualche modo no? insieme hanno cantato al concerto di Natale trasmesso su Canale 5 dall'auditorium della conciliazione a Roma. Sofia è veramente un fan prodigio del doppiaggio, ha debuttato tra i big dando la voce alla famosa Masha del cartone Masha ed Orso due anni fa. Ha frequentato una scuola di doppiaggio senza mai tralasciare gli studi dove colleziona sempre ottimi voti e intanto ha appena concluso appunto il doppiaggio di Squid Game, una serie seguitissima eh, nonostante le evidenti barriere linguistiche ora però superate perché i personaggi parlano italiano e tra le voci c'è proprio anche quella di questa giovanissima Sofia Fronzi che ripeto eh, vive spessissimo nelle marche in bocca al lupo quindi a lei e anche alla sorellina che come sapete insomma come vi ho detto poco fa si sta affacciando a questo mondo al mondo dello spettacolo della canzone e del doppiaggio sento la voce podcast con Marco Picchio con Marco Picchio continua sento le voci su voci.fm radio ancora buona mattina o buon pomeriggio a seconda dell'orario in cui ci state ascoltando perché il programma ha una replica dalle 18 sappiate che è terminata la prima fase di Academy and Casting per la categoria emergenti di una voce per San Marino, il nuovo contest festival organizzato da Media Evolution SRL e finalizzato a individuare un soggetto vincitore che poi San Marino RTV porterà all'Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza proprio della Repubblica di San Marino. Il progetto vedrà la partecipazione sia di concorrenti emergenti appunto che di artisti big del settore musicale senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell'interpretazione del brano presentato per il concorso. Podcast con Marco Becchia. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. Continua sento le voci, sono Marco Picchio, parliamo adesso del film Diabolic, ma non proprio del film quanto di una situazione parallela in qualche modo, amatoriale anche direi, di doppiaggio. Un gruppo di amici appassionati del personaggio, quindi di Diabolic, guidati da Girolamo De Nicolo, ha preso a doppiare le vecchie avventure di Diabolic pubblicate in edicola da Simil Mondo, Simul Mondo, si chiama così. Il risultato viene poi pubblicato su YouTube per la gioia di tutti e soprattutto di quelli che magari si sono vissuti sulla loro pelle all'epoca eh, queste avventure che ora possono sentirle con delle voci vere attualmente sono stati pubblicati i primi otto episodi ma presto sembra potremo avere anche i rimanenti quattro considerate che si tratta di avventure risalenti all'epoca eh, dell'Amiga furono pubblicate tra la fine del 1992 e il 93 che comunque hanno un loro perché quantomeno come reperto storico a suo modo Simul Mondo inventò le avventure 
future episodi il che non è poco quindi se vi interessa io direi di fare una piccola ricerca su youtube e andare a cercare questi piccoli capolavori comunque so, sono cose amatoriali ma sicuramente molto interessanti <ride> sono marchio e <ride> punto <ride> Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio Ed eccoci in chiusura a parlare di musica, di canzoni in realtà Quali sono state le più trasmesse in radio tra il 24 e il 25 dicembre Quindi in occasione del Natale che ci siamo appena lasciati alle spalle Radio Monitor fornisce un dettagliato report delle 48 ore interessate Quindi sul podio svetta Elisa Conseta che è prima in assoluto in classifica Seguita da Gold Knights di Sophie and the Giants e eh, Easy O Me di Adele che comunque con il suo incedere si presta molto anche al Natale. No? Tra i brani italiani in top 10 troviamo Coetz con come delle canzoni al quinto posto, eh, eh, Colibri di Cesare Cremonini al sesto e eh, La Primavera di Giovanotti al settimo. C'era mh, insomma come prevedibile un ampio spazio dedicato anche alle canzoni tematiche sul Natale, la più trasmessa è stata in assoluto come mh, ci potevamo immaginare All I Want for Christmas is You di Mariah Carey, ventunesima, seguita dalla recente Merry Christmas di Ed Sheeran e Delton John al venticinquesimo posto e da um, Do You Know It's Christmas di Ben Day dal ventiseiesimo posto. Sono ventottesimi John Lennon e Yoko Ono con Happy Christmas o Holy Sober e al trentaduesimo posto eh, si collocano gli UM con Last Christmas che poi sappiamo, abbiamo scoperto, non so se lo sapete, eh, non essere proprio una canzone natalizia ma in realtà è una canzone che parla di un amore finito, quindi una cosa molto molto triste. Vabbè, questo è un po' il resoconto musicale del Natale alla radio. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. E così si chiude anche la puntata di oggi, martedì 28 dicembre 2021, molto variegata, si è parlato di doppiaggio, di canzoni di Natale alla radio, di, 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 di tutto, di tanto, da tanto, ma tutto comunque inerente il, il mondo della voce. Marco Picchio ringrazia, l'appuntamento è per domattina, come sempre partendo da mezzogiorno, che poi è quasi pomeriggio in realtà, o se volete di questa trasmissione c'è una replica proprio oggi pomeriggio a partire dalle 18. Un abbraccio, ciao! Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio.